Bonsoir à tous. Le communiqué du week-end dernier de la primature qui sollicitait une forte mobilisation à des fonctionnaires de l'État à l'accueil du président de la transition est diversement apprécié par des acteurs sociopolitiques. Une attitude des autorités actuelles qui pour beaucoup est contraire aux engagements pris par le colonel Mamadi Doumbouya lors de sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021. C'est un reportage de Omar so. La mobilisation qui a prévalu ce week-end à l'accueil du président de la transition serait-elle l'œuvre du communiqué de la primature La question mérite d'être posée. Des acteurs de la vie nationale s'insurgent contre cette démarche qui consiste à demander aux secrétaires généraux et chefs de cabinet de bien vouloir mobiliser le personnel de leur département afin de réserver un accueil qu'ils qualifient de chaleureux au colonel Mamadi Doumbouya de retour au Berkaï. Tous les régimes qui sont succédés, c'est les moyens là qu'ils utilisent, influencer les départements ministériels. Tout le personnel dans cet accueil, même le MATD qui a été fortement impliqué avec les élus locaux et à les biais des banques qui ont été distribués et pour inviter, n'est-ce pas, par zone conforme à ce communiqué que vous avez vu, que euh, tout le monde devrait se présenter là. Les anciennes pratiques sont toujours monnaie courante dans le pays. On n'en a pas besoin parce que c'est une façon de dilapider encore l'économie du pays et on pouvait économiser cet argent-là pour autre chose. Cependant, l'un des leaders politiques ne s'oppose pas à l'idée d'une mobilisation spontanée, mais par contre dénonce la forme qui a soutenu cela. Le président vient de quitter la tribune des Nations Unies. Il a été écouté par le monde entier. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans le discours qu'il y a prononcé. Que ceux-là, de façon spontanée, sortent quand il revient au pays, je trouve cela normal. Ce que je ne trouve pas normal, par contre, c'est lorsqu'on intime les fonctionnaires, y compris les médecins, à sortir, je trouve cela anormal. Malgré les différentes réactions enregistrées au sein notamment de la presse, à date de ce lundi, aucun démenti de la primature n'a été signalé. Cette attitude qui s'apparente pour certains comme du deux poids deux mesures relance le débat sur la problématique relative à l'interdiction des manifestations sur la voie publique par les autorités de la transition guinéenne.